a Cadaqués, al pueblo más bonito del mundo. Ah, sí, ¿eh? Es un topic cadiguanés, pero tienen toda la razón. Al pueblo es macum del món, Cadaqués. pero como es más largo pues hemos decidido cruzar directamente y navegar por la costa azul francesa ¿Qué pasa? Bueno Noemí dice que se han caído un montón de cosas que han ido a parar dentro del váter está todo hecho una mierda Bueno Sí, sí, el barco se, mueve, se ha movido mucho porque claro, la sola previsión de olas de un metro pues es correcta, pero esto siempre es una media. Hay ratos que parecen más pequeñas y a ratos tienen más grandes. ¿Qué pasa, Karina? Mira, va. A va. ver cómo está el bate. ¿El bate? Sí. Voy al baño y me encuentro con todo esto que han ido los papeles a parar al baño. A recoger todo esto cámaras el dron ay 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 la espuma de la cámara los micros o oh, no mira los discos duros del ordenador en la ducha del baño bueno, no he visto recogiendo todo lo que se ha caído. Digamos, con esta previsión tendríamos que haber estivado un poco mejor el, las cosas. donde tenemos todas las imágenes eh, se ha ido a parar dentro de la ducha no sé si se han las cámaras y todo los micrófonos han salido disparados con se hagi trancar los discos duros han perdido todo Ya está oscuro. 
creciendo estamos casi en la mitad del Golfo de León y bueno, tendremos que navegar toda la noche y mañana por la mañana llegaremos a la zona de Marsella en Francia hemos tenido hasta ahora olas de metro, metro y medio ahora parece que van bajando así como el viento eh, está por encima de sostenido de 20 nudos entonces hemos salido aprovechando este viento térmico que nos ha empujado con fuerza a lo que viene del sur hacia el norte tendremos que dar un poco de caña o motor y, y nada, por la mañana estemos en Marsella Noemí está durmiendo o no está durmiendo se duerme Noemí no, Noemí no duerme no duerme Noemí a ver esto que, 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 que estamos, eh, nosotros no nos hemos ido a, a Groenlandia ni al Polo Norte. Uy, ya estoy congelada. <risas> Esto es el Mediterráneo en el mes de agosto, la temporada más calurosa del año. No, perdón. Y además, además, este verano está haciendo sí, unas temperaturas sí, sí, sí. muy extrañas y un sí, tiempo sí. muy extraño. Sí, sí. De verdad. Pero ahora no estamos en una ola de calor, ahora estamos en medio del Golfo de León con viento se ha ido el sol estamos quedando sin viento el Genova ya empieza a pintar mal vamos a darle un poco de tensión llevamos un rizo en la mayor y un rizo en el Genova por el fuerte viento que había hace un rato entonces ahora no lo vamos a quitar porque al navegar de noche en esta zona con algunos cambios de dirección de viento previstas durante la noche todo vamos a dejar los, los rizos puestos aunque el viento ya va amainando ¿eh? Bueno, ya nos estamos aproximando a Marsella son las 5 y media de la mañana todavía no ha salido el sol como podéis ver y estamos haciendo la guardia de noche seguramente fondearemos en una pequeña isla que hay antes, muy bonita la noche ha sido tranquila tal como estaba previsto el mar se ha ido calmando el viento ha ido bajando Así, bueno, como podéis ver vamos con el radar y con el ice, son unos instrumentos súper útiles para navegar de noche y nada, dentro de poco pues amanecerá es un sitio que no hemos estado nunca entonces claro no conocemos nada en absoluto estamos en la temporada alta donde hay más barcos de todas partes y vamos un poco a la sorpresa Ahora solo sabemos, lo que marca realmente el viaje es que para el sábado y el domingo entra muy mal tiempo, eh, lo que os expliqué del Golfo de León, de la Tramontana, el viento esté fuerte, muy violento, entonces para, para esos días habrá que buscar refugio.
som a la Ile du Friol. No sé si me ha sortit bé això. A la France, davant de Marsella. Karin, ¿ya estás en el cafetonet? Sí, con un cafetito y acabamos de tirar el ancla. Aquí ya ha sido nada, llegar, tirar el ancla y empezar a llover. Vamos a ver la parte positiva, que si llueve se baldeará el barco de agua dulce. ¿Eh? Sí, porque acá la ven muy igual salada. Sí, porque con las olas de esta noche, en la salida de cada que es, hemos estado como... 6 o 7 horas con bastante mala mar y tal, eh, el largo está saladísimo. Y desde aquí donde estamos fondeados vemos aquí una vista preciosa de la parte antigua de Marsella. Ha sido una navegación bastante incómoda porque mirad, hemos tenido que atar todas las cosas porque, bueno, había bastante ola grande por la aleta y a veces daba golpes en el casco y toda esta parte de aquí de estribor, los cajones salían, los cubiertos por el suelo, se abría todo. Y bueno, ¿puedes hacer las tortillas? Muy bien, cariño, fes. Y se nota que hemos llegado a Francia. Tenemos allí la parte antigua de Marsella y al otro lado aquí un islote con un castillo encima que luego lo podemos ir a ver más de cerca sí, ¿eh? ¿no? bueno vamos a un puerto que de aquí en la islita el único puertecito que hay bueno inspeccionar como se bien, bien, como será Desde aquí, mirad qué vista más bonita de Marsella tenemos. La parte más antigua de Marsella. Es un puerto muy grande, muy silencioso y yo creo que es ideal para dejar aquí el, el barco ir en ferry a visitar Marsella durante el día y volver aquí. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque es un sitio así más de relax y hay lo justito y necesario. Bares, restaurantes y un supermercado. que he llegado a Francia porque ya empiezo a leer en ¿eh? los restaurantes que no sé cómo se pronuncia Kind of talk to be more than a thought 